আমাদের ন্যাশনাল সিলেক্টর কে হবে চিফ সিলেক্টর চিফ সিলেক্টর এখানে এটা নিয়ে আসলে সময়টা একটু বেশি গেছে আমাদের এখানটায় ইভেন্টুয়ালি সব কিছু ডিসকাস করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা ন্যাশনাল টিম সিলেক্টর হিসাবে চিফ সিলেক্টর হিসাবে আমরা আমাদের গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ওনাকে আমরা সিলেক্ট করেছি সো ওনাকে চিফ সিলেক্টর হিসেবে করা হয়েছে আরেকটা ছিল ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনটা নিয়ে একটু সময় বেশি গিয়েছে ক্যাপ্টেন কারণ আমরা সব সবাইকে এখানে আজকের মিটিংয়ে সবচেয়ে পার্থক্যটা অন্যান্য মিটিংয়ে আগে সব সময় আমি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসি আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে তো এসে মোটামুটি আমি সব বলি ওনারা করে এবার সব ওনারা বলছেন আমি শুনেছি কারণ আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার কাছে একেবারেই ছিল না বলতে গেলে সো ক্যাপ্টেন আমরা আজকে বোর্ডে আমরা সিলেক্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের এখন তিনটা ফর্মেটেই আমরা আমাদের শান্তকে ক্যাপ্টেন হিসেবে নাজমুল হোসেন শান্ত আমাদের এক ক্যাপ্টেন হিসেবে আমরা অন্তত এই বছরের জন্য আমরা তাকে নির্ধারণ করেছি আর মেজর কি আছে এছাড়া অডিটেড অ্যাকাউন্টস ওই আমাদের সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্টারদের আঠারো জনের এটা একুশ জনের আমরা ফাইনাল করেছি এবং পঁচাশি জনের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট ওদের ক্রিকেটার যারা আছে এগুলো করেছি এই ধরনের জিনিসগুলো ছিল এখানে আরো দুজন আছে একটা আমাদের খান আব্দুর রাজাক এবং হান্নান সরকার এই দুজনকে ইনক্লুড করা হয়েছে এটার সাথে সবগুলোতেই সব প্লেয়ার থাকবে কিনা আমরা শিওর না এভেলেবিলিটি কোন একটা ধরেন একটা প্লেয়ার ওডিআইতে আছে টেস্টে আছে কিন্তু টি টোয়েন্টিতে নাও থাকতে পারে আবার ওডিআই টি টোয়েন্টিতে আছে কিন্তু টেস্টে নাও থাকতে পারে সো আমরা মোটামুটি সিলেক্ট করে ফেলেছি ভাইস ক্যাপ্টেন কে হবে বাট ডিপেন্ডিং অন ওই পার্টিকুলার সিরিজে কে অ্যাভেলেবল সেটার উপর নির্ভর করে এটা চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে তো এইটা আমরা একটু সময় নিচ্ছি সময় নিচ্ছি এই কারণে যে দুটো ফর্মেটে আমরা এখনই বলে দিতে পারি তারপরও আমরা একটু একটু সময় নিচ্ছি ভাইস ক্যাপ্টেনটা খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ভাই যেটা হচ্ছে যে সাকিব রেগুলার ক্যাপ্টেন ছিলেন হ্যাঁ মানে এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে তার সঙ্গে কী ধরনের আলোচনা হয়েছে বা কোনো আলাপ তারা করেছিলেন কি না আরেকটা ইস্যু ছিল যে অনেকদিন ধরে চলেছিল যে তামিমের একটা ইস্যু যে আপনার সঙ্গে মিটিংয়ের পর আরও আসলে তার ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ারের ডেস্টিনি ডিসাইড হবে এই দুইটা বিষয় যদি একটু বলতেন যে সাকিব এবং তামিম আর সাকিবের সাথে কথা হয়েছে সাকিবের এখন পর্যন্ত এক মিনিটে নগদ ইসলামিক অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন চার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাশ কালকে পর্যন্ত যে কথাটা হয়েছে ওর সাথে ওর চোখের সমস্যাটা এখনো যায়নি কাজী আমাদের এই এই সামনে একটা শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে তারপর আরেকটা সিরিজ আছে বিশ্বকাপ আছে আসলে ওর অ্যাভেলেবিলিটা আমরা শিওর না বাট ও অবভিয়াসলি আমাদের ফার্স্ট চয়েস ক্যাপ্টেন হিসেবে সবসময় ছিল এবং এখনও আছে আনফর্চুনেটলি যেহেতু একটা আনসার্টেনিটি রয়ে গেছে এই আনসার্টেনির মধ্যে আমরা থাকতে চাচ্ছি না কাজে আমরা এই সিদ্ধান্তটা দেরি করতে চাইনি কারণ আমরা চাচ্ছি এখন থেকে বিশ্বকাপের কিন্তু খুব বেশি দেরি নেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই জন্য এই সময়টা যাতে একটা স্মুথলি টিমটা চলতে পারে সেই জন্য এই নামটা আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি তামিমের তামিমের ইস্যুটা নিয়ে কথা হয়েছে আজকে জালাল ভাইও বলছিল জালাল আমাদের এখান থেকে জালাল ভাই এবং আমি আরও নাম বলেছি ওনারা বসবেন তামিমের সাথে ঢাকায় আসার সাথে সাথে এবং তার সাথে সাথে আমিও বসব ওনারা বসার পরে আমি নিজেও বসবো আবার সো আমার ধারণা যে এই বিপিএল চলাকালীনের মধ্যেই সব সিদ্ধান্তগুলো জানতে পারবো এর আগে আসলে বলাটা মুশকিল 
हारते <laughs> मध्य कन्फार्मेशन पेल तक एक बाक्य सकले ही स्वीकार कर रिकमेंडेशन दिए तक ये देखे खूब शीघ्र ही बोर्डर सबसे बस ठीक करब डिसकस कर रिकमेंडेशन करणीय की करते हैं ठीक कर बसिदिन लागे ना मैं सब कुछ कैक दिन मध्य हो जाए उचित दायित्व टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट